Die Verhältnisse in Osten waren kühl und bewölkt, aber trocken. Der Zustand der Strecke hatte sich im Vergleich zu gestern gebessert, auf dem Asphalt wirbelte deutlich weniger Staub auf als noch am Freitag. Dennoch blieben die Zeiten insgesamt langsamer als noch am Vortag. Einige fielen wie schon am Freitag wieder den Track-Limits zum Opfer. Größere Auswirkungen auf das Gesamtklassement hatte das aber nicht. Video mit Highspeed in die Absperrung, Minio schrottet sein Bike über weite Teile des Trainings konzentrierten sich die Piloten auf die Vorbereitung auf das spätere Qualifying an diesem Tag sowie auf die Arbeit an der Rennabstimmung. In den letzten Minuten wurde es dann aber noch einmal hektisch, da viele mit frischen Reifen eine finale Zeitattacke starteten. Martin befand sich wie schon in den beiden Freitagstrainings lange auf Bestzeitkurs, verlor im Verkehr dann aber wertvolle Zeit. Das Training im Re live im Eurosport Player Dalla Porta nutzt freie Fahrt. Dalla Porta nutzte die Chance, freie Fahrt zu haben, und zog im Klassement am Spanier vorbei. Seinem Teamkollege von Leopard Racing, Enea Bastianini, gelang ebenfalls eine starke Runde. Er schloss das Training hinter den Top 3 als Vierter mit 0,186 Sekunden Rückstand ab. Erin Kani komplettierte die rein aus Honda-Piloten bestehende Top 5. Stärkster KTM-Fahrer wurde erneut Marco Betzeki auf Position 6. Video stark abgefangen, Marquez verhindert Sturz der deutsche Philipp Oettel unterstrich seine gute Form auf dem Circuit of the Americas und schaffte es wieder unter die besten 10. Dabei fehlten dem KTM-Piloten allerdings bereits 0,793 Sekunden auf die Spitze. Darren Binder, KTM, der das Klassement eine Zeit lang angeführt hatte, fiel am Ende auf Rang 10 zurück. Auch Rookie Jean Masia, KTM, konnte seine vorübergehende Bestzeit nicht halten und wurde 13. Die Moto 3er Klasse ist wieder um 19.35 Uhr MESZ auf der Strecke, wenn es im Qualifying um die Vergabe der Startplätze gibt. Video Oettel Vater, Philipp hat sich von Anfang an wohlgefühlt.